ba? It's me again, Marisa Ayop, and welcome again guys to my channel. Well, in this video, as I've said before on my last video, I will show you the settings on YouTube Studio. Okay, but before that, please do subscribe on my channel and click the notification bell kung alam niyo nakakatulong yung channel ko sa inyo. But if not, it's okay. I am just need an organic and legit subscribers. Okay, guys. So, sana yung previous videos ko ay nakatulong sayo, kung, sa inyo kung ano yung thumbnail at kung paano gumawa ng thumbnail. Okay, sana guys. Sana nakatulong. Kasi ito yung goal ko na yung channel ko is somehow makatulong sa small youtuber na katulad ko rin. Okay? Don't forget, Marisa Ayop, please subscribe, like my videos, not just watch, also like. Okay? Let's go to Chrome! Kanina kasi, check ko to eh, before I take video. Tignan natin kung saan. Saan tayo dadalhin ito? Hina ng net. Loading, loading. Okay. Okay, guys. Naka-ready na kasi siya. Kapag pinindot niyo yung Google, Google. <laughs> Kapag pinindot niyo yung Chrome. Yung dashboard. Okay. Kapag pinindot niyo yung Chrome, guys. Siyempre, pipindutin nyo yung YouTube Studio. And, all you have to do is pindutin nyo lang yung profile pic nyo. At huwag yung pipindutin yung... Huwag yung siyang... Huwag yung na siyang... Ito. Ito. Ito, guys. Huwag yung na siyang desktop site. Okay. Basta pag... Punta ka sa Google Chrome. And then... Touch nyo lang yung, maganda yung profile, gwapo yung profile. Touch nyo lang siya. And then, boop, dito na kayo. <laughs> dito na kayo. Siyempre, ang unang settings, settings browser ba tawag dito ka? Ewan ko, sa eto na yun. Okay. Dito yung makikita sa dashboard, yung latest video na ginawa nyo. Yung analytics ng latest video nyo. Makikita nyo dito, dito rin yung uh, kung anong bago sa Inside the Creator Studio. You see? No new updates, but check back regularly to see announcement. Dito nyo rin makikita. Lahat-lahat, guys. Okay. Minsan nakakatulong din to, yung, yung, yung mga dito. Dapat basa-basa basa -basa din pag may time. See? Ideas for you. How videos get discovered. Dito, malalaman nyo guys. Nakakatulong talaga to. Really. Kung i-apply nyo dito, dito sa video nyo, kung ano yung nababasa nyo, it works talaga. Really. Sa dashboard, makikita yung channel analytics nyo. Kung ilang subscriber na medyo meron kayo. Yung summary, last 28 days siya guys. 28 days yung counting ni YouTube. Hindi siya 30 days. Hindi siya 31 days. 28 days. Excuse me. Dito yung watch time hours. Top videos. Nandito rin. For the last 48 days. 48 hours rather. So, which means to say, every 2 days talaga. Minsan nga, hindi nag update si YouTube. Eh, late na. Pero minsan din, pag nag-update siya, lalo na sa WH nyo, minsan, double din siya mag-update. <coughs> Excuse me. YouTube known issues. Creator unable to dispute run content. I declare si Maga na. Dito rin makikita yung mga present subscribers nyo. Ito. See all guys. Check natin. Kasi meron akong mga hindi na subscribe. <laughs> Asi, malalakan yung mga channel nila. Dito nyo makikita lahat-lahat. Ilista nyo. Baka yung ka-GC nyo, sinubscribe kayo. Sinubscribe nyo tapos hindi nyo, hindi nyo kayo binalikan. <laughs> Okay. After the dashboards, okay. After the dashboards, eh, dumako tayo sa videos. Dito sa videos, syempre, yung, yung mga videos na na-upload nyo, andito lahat. 
Okay? Dito rin kayo mag -e edit Dito nyo rin makikita kung yung in-upload yung video, eh, may copyright claim siya. Makikita nyo dito agad-agad. Advice ko lang guys, kapag nag upload kayo ng video, especially may mga music background siya, or, or yung mga TikTok uploads nyo, dapat i-private nyo muna before going to public. Para naman kung may copyright claim siya, at least ma-remove nyo or the video itself, ma mapalitan nyo. Para hindi masayang. Kasi yung iba upload ng upload. Hindi nila alam kung saan tumitingin tumiting, yung copyright. And at the end, nasa kalagitnaan na sila. Malapit na silang, mar, malapit na nila ma-reach yung 4K. Tsaka nila nakita, ang dami pala nilang copyright claim. O, di ba? Dapat aware tayo sa mga upload natin. Dito siya, nakalagay kung kailan nyo in-upload. Yung mga likes, mga comments, kung ilang views meron sa isang videos, nandito siya lahat. Okay? Next would be Telenet. Itong after the videos, playlist yan eh. Before the analytics, playlist yan. Hindi natin puntaan yan kasi mapupunta tayo sa channel natin. Ito. Your channel got 9,948 views. Oh, diba ang baba? Okay. So, dito, mak makikita nyo dito yung kung gusto nyo, ano siya. By day, makikita nyo dito. See? Views for last 48 hours. 564 views sa loob ng dalawang araw. See? Every two days, minsan nag-upload si YouTube. Kaya huwag kayong magtataka kung walang... Minsan, yung pumasa, pumapasok na WH, eh. Stagnant siya. Minsan, oh, bakit hindi nag-change? Bakit uh, may stress lang kayo, guys? Every two days, every three days nyo, i-check. Dito rin nakas nakalagay yung top videos nyo. Uh, see yung views ko for the last 48 hours. Up and down, up and down. My latest video, nandito rin. Impression click through rate. Mga ganito. Dapat alam natin kung ano nangyayari sa videos natin. Dapat napag-aaralan din natin yung videos natin. Para naman, alam natin kung ano yung magiging niche. Alam natin kung ano yung magiging content talaga ng videos. Basta upload lang ng upload guys. Panapanahon lang yan. Di ba? Ito nyo makikita lahat, lahat, lahat ng videos nyo. Your top videos in this period. Okay, dito. Dito nyo makikita. Dapat alam nyo yung mga nangyayari sa videos nyo. Kung pumapatok ba siya or kailangan nyo mag-change ng content. Mga ganun. 283 po for last 28 days ang um, income. Pero minsan ako, hindi ko na ino-open ang sakin lang. Nag I'll share this one para, para alam nyo. Kasi yung iba hindi alam kung saan pupunta, ilang hours na, ilang minutes na. Meron din kasing isang apps na direct nyo pwede kayo mag-upload. Ah, pwede nyo i-download pala yung YouTube Studio. Okay? After that, we're go to comments section ito yung mga comment section ito yung comment section guys na nakikita nyo kung yung mga spam comments when you do comments guys on a video dapat yung best comment yung gawin nyo para mapansin kayo ng mga kasi this is a way yung comment section guys this is a way na makakakuha din kayo ng mga organic subscribers Kasi ako, ang ginagawa ko minsan, nilalike ko lahat yung comments ng isang videos. Nilalike ko lahat yung mga nag-comments. And then, may pumapasok naman sa akin. And then, binabalikan ko, ginagawa, gumagawa ako ng mga nice comments para naman stay connected. Okay. Punta natin ang likely spam para malaman nyo. At kasi, di ba, makita nyo kung saan ako pumunta. Ito yung mga likely spam na comment. They watch my video. And, oh, di ba? Nice intro. Siyempre, yung pinanood niya intro, nice intro. Sana naman, dinagdagan din. 
Di ba? Like, spam na yung comment niya kasi. Nice one! You have... You, mm, ano yun? Nice one you have here. Keep it, keep it up. Tapos ang pinunood niya, yung paano gumawa ng thumbnail. At ito yung comment niya. As I've always said, dapat yung comment niyo talaga para hindi ma-spam. Dapat base siya kung ano yung pinunood niyo. Ito. Hello, good day. Pa-shout out. Di ba? And welcome new friend. Tapikin. Tapikin naman po kita. Ikaw na lang ang bahala ng balik. Stay connected. Keep safe. Ito guys. Alam naman natin na ganito mga comment. Talaga yung spam siya. Bakit pa tayo tapikin? Ipakibalik. Eh, had Understood na guys. Di ba? Understood na kapag pumunta ka sa channel ko. Alam ko na yung gagawin ko. No need to say this one. Kasi spam nga. O, oh, di ba? Tapos naghihintay siya. Bakit hindi ako sinubscribe nung pina... Nung... nung pinuntahan ko nung sinubscribe ko or di ba naghihintay ka ng traffic eh wala namang natanggap na traffic kasi nga spam yung comment mo di ba amazing intro keep it, keep it up you deserve more views di ba maganda yung comment niya but then ewan ko si youtube but likely likely spam yung comment niya so eto yata hindi ko pa siya nasubscribe si Americ big like ha di ba wow big like thumbnail, big like. Yung mga ganyang comment. Thanks for sharing. Well, likely spam. Thanks for sharing. So, dapat kahit paano dinagdagan, yung mga ganong comment na magta-type na lang, magko-comment na lang, lubos-lubosin na lang natin, di ba? I am blessed to be part of your community and family. O, di ba? Ang pinanood niya, what is thumbnail? Is it important in a video? Tapos, ito yung comment niya. Always, guys, always do comment on what you see, what you watch. Diba? Ito pa, isa pa. God bless. Visit. God bless you. Visit of my house, guys. Andito na. Hope you can support each other, guys. Thank you so much. O, oh, diba? Okay. Al alam naman, alam naman ang pinuntahan mong bahay I ibabalik niya yung dikit no need to say like this o di ba na spam, naghihintay ka ng traffic eh wala namang nabalik sa'yo kasi nga yung comment spam di ba? sana guys maging aware kayo puntahan nyo dun sa, sa analytics um, sa youtube studio puntahan nyo yung mga comment section comment section nyo para malaman nyo maging aware kayo and then Pag nag-comments kayo, no need nang sabihin nyo yung ganun kasi nga alam nyo na yung mga likely spam comments. O, oh, diba? Ang susunod na settings, ito yung, ano eh, tawag dito, subtitles. Kaya, skip na natin yan kasi wala naman tayong subtitles. Tayo sa dollar. It's a dollar sign that we are waiting for. Okay, the monetization. Let's see. Dito natin makikita, syempre hindi pa tayo monetize. Dito natin makikita yung subscribers natin, kung, kung ilang subscribers na ba tayo. Let's see, 1,000 required. And then the 4,000 hours, nandito rin. By hours na siya. Kasi yung, yung, yung sa YouTube studio talaga na apps. Um, by, uh, by minutes eto talaga, dito na siya. Tapos dito rin sa, use, sa monetization, monetization, eto. Dito nyo rin makikita yung kapag monetize kayo, kapag, kapag dito mag-message si YouTube, dito kayo gagawa, mag apply sa AdSense. Dito lahat. Dito lahat. Okay? Eto guys, you see, as YouTube partner, kapag pinundit nyo itong learn more, marami kayo matututunan dito. YouTube monetization policies. Kapag pinitinatch nyo yan, itong blue one, marami kayo malalaman guys. Para maging aware din kayo. Sana maging basa-basa din, magbasa -basa din pag may time. Para malaman nyo. Okay guys. Di ba guys? Guys lang guys. <laughs> Edy wow. Guys lang guys. Okay, next is the audio. Dito sa audio naman, after the dollar sign, the audio, eto na siya. 
may mga free music kayo na pwede nyo magamit sa mga videos nyo. Ito talaga wala siyang copyright kasi from YouTube eh. Free music na pwede nyo magamit, na pwede nyo ma-download. Ah, ba? Diba? Marami ito. Pwede naman mamili na lang kayo kung anong gusto nyo, kung anong trip nyo. Marami-rami din naman siya. O, oh, ba? Diba? Free pa siya. Iwas copyright. Okay. Guys. Doon na, na doon nagtatapos ang ating pag-explore kung anong meron sa YouTube studio. Kung ano-ano yung mga browser ba tawag doon? Browser, di ba? Um, so, again, don't forget to subscribe on my channel, Marisa Ayu po. Kung sa tingin nyo nakatulong ako and more videos. And my next video, hmm, wala akong topic next video eh. Um, sana, sana makaprovide next video after a week. Okay guys, thank you and masalama. Thank you for watching my videos. And please do subscribe on my channel. Okay guys, thank you. Siyang ganda pag may thumbnail, colorful. Pero pag in-open mo, half lang pala yun. Kasi nga phone lang ang gamit. Ah, oh, diba? This thumbnail works. Okay guys, masalamat!